তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কে হবেন এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কার এই নিয়ে তখন উত্তপ্ত রাজপথ চোদ্দ দলের সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার জন্য চিঠি চালাচালি শুরু দু সালের বিশ মার্চ ওই দিন বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভুঁইয়া আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও চোদ্দ দলের সমন্বয়ক আব্দুল জলিলের কাছে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠনের কথা জানিয়ে চিঠি দেন বাইশ মার্চ চিঠির জবাব দেন আব্দুল জলিল একত্রিশ মার্চ আসে ফিরতি চিঠি তবে এবার আব্দুল জলিল অসুস্থ হওয়ায় চিঠির জবাব দেন ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের জামাত ছাড়া সংলাপে বসার প্রস্তাব দেয় চোদ্দ দল দেশি বিদেশে চাপে বাধ্য হয়েই আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংলাপে বসে বিএনপি দু হাজার ছয় সালের উনত্রিশ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদককে টেলিফোন করে সংলাপে বসার কথা জানান বিএনপির মহাসচিব চার অক্টোবর দুই নেতার টেলিফোন আলাপে ঠিক হয় সংলাপের দিনক্ষণ পাঁচ অক্টোবর সকাল এগারোটা পর জাতীয় সংসদ ভবনের এক নম্বর স্থায়ী কমিটির কক্ষে শুরু হয় বহুল আলোচিত সংলাপ হাসি মুখে একান্ত আলোচনায় বসেন দুই মহাসচিব সত্তর মিনিটের আলোচনার পর মান্নান ভুঁইয়া জানান আওয়ামী লীগের দেওয়া উনত্রিশ দফা নিয়ে তিনি দলীয় ফোরামে আলোচনা করে পরদিন আবারও সংলাপে বসবেন সংসদ থেকে বেরিয়ে আব্দুল জলিলও আসেন সুধা সদনে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে সেখানে ছিলেন চোদ্দ দলের সিনিয়র নেতারাও পরপর দুই দিন দুই নেতার সংলাপ অনুষ্ঠিত হলেও আওয়ামী লীগের উনত্রিশ দফার মাত্র ছয়টি মানার কথা জানায় বিএনপি পরে দুই নেতাই এই সিদ্ধান্ত নেবার দায়িত্ব দলের শীর্ষ নেত্রীদের কাঁধে ছেড়ে দিয়ে সংলাপ শেষ করেন আশিকুর রহমান অপু এটি নিউজ ঢাকা